ya, el daño está hecho, pero hay que recuperar la platita, ¿no? la plata que se han robado eh, producto de estos ítems fantasmas. Se fue hace algunos días atrás, libre ya otro de los encargados de este caso, ítem fantasma, y sucede que las últimas horas, imagínense usted, lo detuvieron con fines de extradición a don... Eh, Guillermo Parada, creo que estuvo más tiempo detenido en Panamá que aquí en la cárcel de Palma Sola y ya lo dejaron libre. Eh, diputado, buenas noches. ¿Cómo ves todo lo que está sucediendo dentro del caso de Ítem Fantasmas? Bueno, muy buena noche, Junior. Y un saludo a todo el pueblo boliviano. Bueno, es una pena, hay mucha indignación de toda la población y de mi persona porque es parte querellante del caso Ítem Fantasma. Al Estado boliviano le ha costado millones para extraditar a este delincuente criminal donde se hizo todas las gestiones para extraditarlo. Todo un procedimiento, incluso su hermano Antonio Parada está todavía por extraditarlo desde el Brasil. Son personas que le han robado al pueblo cruceño. Nosotros estamos muy molestos eh, con algunos jueces, eh, el el juez que se presta a, a la corrupción que tiene que estos jueces tienen que acompañar a los delincuentes, agarraditos de la mano tienen que entrar los jueces con los corruptos. Hay prueba con contundencia, se ha presentado un informe de auditoría donde an, an Guillermo Parada es uno de los actores intelectuales y materiales de esta corrupción del municipio de Santa Cruz y molesta que hoy, el, el día de ayer, el día jue, el juez le da medidas sustitutivas sin tener, eh, sin cumplir los requisitos de las medidas sustitutivas, como el, el tema no, no tiene el trabajo, domicilio, y aún así se le ha dado la medida sustitutiva donde eh, se ha apelado a esa determinación del juez, donde nosotros vamos a a esperar la notificación de la sala donde caiga el sorteo vamos a tratar de revocar porque hay hartos argumentos para que este delincuente vuelva a la cárcel acá hay un contubernio junior de la misma fiscalía por ejemplo nosotros hemos denunciado el caso BRT un sobreprecio de un, de un dólar a, a cinco dólares a un sobreprecio de 10 millones y hasta la fecha la fiscalía no imputa más de un año y medio que nosotros hemos ido a inspeccionar ese vertedero, hemos presentado eh, lo evalúo y es una pena, ya hay una sentencia de Sandra Velarde donde se declara en el abreviado y ha sido sentenciada y aún así la fiscalía no imputa a la señora Angélica Sosa para ir a un juicio, ya dos años que estamos en estos procesos y hasta la fecha no imputa en algunos procesos, por ejemplo, el juez Juan José Quiró, que el día de ayer eh, le dio la medida sustitutiva a este delincuente de Guillermo Parada. Y en el tema de en diciembre, la fiscalía tiene que acusar y después para ir a un juicio y pedir una sentencia contra la señora Angélica Sosa por enriquecimiento ilícito. También hay otro proceso de contratos irregulares y es una pena que el juez Ever, Ever, Ever Ceballo le dio la cesación con 32 millones de bolivianos que se robaron de la alcaldía. No es posible que estos, estos jueces que estamos nosotros analizando con todo el equipo de abogados para presentar al Consejo de la Magistratura para que sea suspendido también este juez del caso BTR, el juez Romer, Romer Sau, Saucedo que realmente le liberó de culpa habiendo un daño económico de 140 millones de bolivianos este juez la libera de culpa semejante corrupción a un sobreprecio que hay, han hecho el daño económico es una pena que nosotros estamos, eh, eh, Junior, hemos, esta mañana hemos hablado con el presidente de la Comisión de Justicia, con el hermano Guaitari, se va a conformar ya una comisión y se va a procesar a, por prevalicato a estos jueces porque no vamos a permitir que ellos estén a, a, eh, desviando 
todos los corruptos que están comprobados con informe de auditoría. Lo más sorprendente, Junior, es que el, el caso de Vicente Sosa, el hermano de Angélica Sosa, que cuando fue alcaldesa, 250 inmuebles, 30 vehículos fueron inscritos cuando Angélica Sosa fugía como alcalde. Y nosotros hemos presentado una demanda y la fiscalía se da el lujo, Junior, de desestimar con prueba esta denuncia de ampliación por legitimación de ganancias ilícitas. Realmente aquí la fiscalía más parece abogado de esta organización criminal, jueces y fiscales, donde nosotros estamos preparando, Junior, una querella criminal contra algunos jueces, contra algunos fiscales por incumplimiento de deberes, porque hasta la fecha no imputan para que de una vez se vaya a juicio. No se puede seguir dilatando este proceso cuando hay informe de auditoría, hay prueba con contundencia. Y mira, Junior, en reiteradamente hemos pedido también, en el caso de Sergio Perovic, hemos solicitado el exhorto al país de Argentina para la exhumación de cadáver y colecta de nuestra para para pericia en genética forense, una comparación genética donde vamos a verificar si el señor Sergio Pérez si es realmente ha fallecido o no ha fallecido o han mandado porque no se ha cumplido todo el procedimiento del señor Sergio Pérez vía Cancillería. Solamente el señor Jerry Justiniano aparece con un certificado forense sin legalidad, sin vía conducto regular, que era la Cancillería, y en, no dan muchos datos más para que se cierre el caso de legitimación de ganancias ilícitas, y es donde nosotros ya estamos identificando algunos fiscales anticorrupciones que no están imputando a esta delincuente. Nosotros también vamos a pedir al fiscal general que se cambie a algunos fiscales de anticorrupción y que venga una comisión desde, desde Sucre, porque realmente hay mucha imparcialidad de algunos fiscales y de algunos jueces. ¿Qué van a hacer o qué va a hacer usted, diputado, en este caso específico, el caso de los ítems fantasmas? Creo que la única persona que guarda detención en estos momentos... Por este caso es Angélica Sosa. El resto de los procesados están ya libres o están prófugos. Eh, había una audiencia donde Angélica Sosa también buscaba su libertad. Imagínense usted, la dejan libre Angélica Sosa y sucede que esto solamente fue un escándalo mediático, un hecho, digamos, donde se ha condenado a unos, se ha librado a otros y donde unos han logrado salir. Otros se dieron el lujo de ser extraditados, pero ya le digo, estuvo seis meses detenido en Panamá con fines de extradición y en Bolivia estuvo tan solo nueve meses detenido. ¿Qué pasa si no lo pillan después a don Guillermo Parada, diputado? Mire, Junior, aquí va, va a haber responsable. El juez que le ha dado la medida sustitutiva y se escapa del país, Guillermo Parada, y la fiscalía que no acusa más de dos años va a tener responsabilidad el fiscal departamental el fiscal departamental va a tener que, que, que responder como dirección departamental de estos fiscales y de, y de la comisión de fiscales anticorrupción va a haber responsabilidades vamos a activar los procesos penales por prevalicato al Consejo de la Magistratura para que sean suspendidos estos jueces que lo hemos mencionado que está el juez Romer Saucedo del caso BTR está el juez Juan José Quiroz está el juez de, de otro proceso Ever Ceballo es contratos irregulares que han beneficiado a esta delincuente habiendo un informe de auditoría y algunos fiscales no son todos, pero ya tenemos identificado y nosotros ya estamos preparando una querella criminal. Nosotros no vamos a permitir, Junior, que hasta la fecha no se le ha devuelto la plata al 
al municipio cruceño que se quiere recuperar, incluso se ha secuestrado una lancha en Puerto Quijarro, más, más quintas propiedades en Puerto Quijarro, y acá están jugando a lo, a lo que se cumple el procedimiento de 180 días y no están viendo el fondo de los delitos que ha robado mucha plata y no se ha recuperado ni un centavo al municipio. Y, y nosotros, por eso he hablado con el presidente de la Comisión de Justicia, Guaitari, va a bajar la Comisión de Justicia, se va a conformar una comisión y vamos a meter procesos a estos jueces que he mencionado, a estos fiscales que no están haciendo su trabajo. Y el fiscal departamental va a tener que responder porque nosotros también estamos preparando una demanda penal contra el fiscal general, porque no vamos a permitir que esta quede en la impunidad de esta corrupción y la extradición todavía que está pendiente del señor Antonio Parada, que eso estamos tramitando y no vamos a permitir que un juez, un vocal y un fiscal vengan a, a favorecer a un delincuente. Van a acompañar el fiscal, el vocal, el juez, con lo corrupto, juntos van a entrar agarraditos de la mano y van a cumplir con detención preventiva por favorecer a esta organización criminal. Diputado, le agradecemos, hay que cruzar los dedos ¿no? para que no se fuguen y no se vayan y bueno, alguito recuperemos de la plata del caso Iten Fantasma. Buenas noches, diputado, muy amable por atender nuestra invitación. Un saludo, Junior, y un saludo al país. Gracias, buenas noches. Vamos a hablar ahora de un tema que sin duda alguna...